Abizag, a história da jovem sunamita que aqueceu o rei Davi em seu leito de morte. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, antes de mais nada gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e comente abaixo. Vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo da plataforma dar relevância ao nosso conteúdo. Abizag, a história da jovem sunamita que aqueceu o rei Davi. Abizag, a história da jovem sunamita que aqueceu o rei Davi. É uma narrativa rica e intrigante encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de um reis e em um Samuel. Embora sua história seja relativamente breve, ela oferece insights valiosos sobre a vida na corte do rei Davi, bem como sobre as complexidades das relações humanas e políticas naquele tempo. Neste texto, Exploraremos a história de Abizag e seu papel na vida do rei Davi. Abizag, a jovem sunamita. Abizag era uma jovem sunamita, uma habitante da cidade de Sunem, que ficava ao norte de Jerusalém, na antiga Israel. Ela é introduzida na narrativa bíblica como uma jovem de grande beleza e atração. Abizag, no entanto, não era apenas uma jovem bonita, mas também uma mulher de grande virtude e graça. A história de Abizag está registrada na Bíblia. O rei Davi, porém, já velho e bem avançado em idade, e, ainda que o cobriam de roupas, nunca tinha calor perguntaram-lhe, pois, os seus servos, um busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja diante do rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu regaço, e o aqueça. Assim o procuraram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abizag, Sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobre a maneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, oh, porém o rei não a conheceu. Este trecho nos apresenta a situação do rei Davi na última fase de sua vida. Ele estava idoso e debilitado, incapaz de se aquecer adequadamente, mesmo com a ajuda de roupas. Nesse contexto, seus servos sugeriram que uma jovem virgem fosse encontrada para servir como uma espécie de enfermeira pessoal para o rei, aquecendo-o em seu leito. Abizag foi escolhida para esse papel importante. O papel de Abizag na corte de Davi Abizag não era apenas uma figura decorativa na corte do rei Davi, ela desempenhava um papel fundamental. Além de aquecer o rei, ela também cuidava de suas necessidades e era uma companhia constante para o monarca idoso. Isso era particularmente significativo, pois a corte real de Davi estava cheia de intrigas, rivalidades e desafios políticos. Davi tinha vários filhos, incluindo Adonias, que desejava ser o próximo rei de Israel. A escolha de Abizag como servidora pessoal de Davi foi vista como um sinal de favoritismo em relação a Adonias, o que gerou tensões na corte. A história de Abizag é, portanto, uma ilustração vívida das complexidades e perigos das dinastias reais naquele tempo. A relação entre Abizag e Davi era estritamente de cuidado e serviço. 
A Bíblia afirma claramente que o rei o não a conheceu, o que significa que ele não teve relações íntimas com ela. No entanto, a proximidade de Abizag com Davi gerou descontentamento e insegurança em sua família e no círculo de aliados. A sucessão real e a intriga política A história de Abizag está inextricavelmente ligada à questão da sucessão real em Israel. Quando o rei Davi ficou muito idoso e doente, a questão de quem o sucederia como rei tornou-se uma preocupação central na corte. Adonias, um dos filhos de Davi, acreditava que era o herdeiro legítimo do trono. Ele começou a se promover como rei antes da morte de Davi, realizando festas e obtendo apoio de figuras importantes, incluindo o sacerdote Abiatar e Joab comandante do exército. A presença de Abizag ao lado de Davi era interpretada por Adonias como uma forma de endossar seu suposto direito ao trono. No entanto, o profeta Natei Batseba, mãe de Salomão, buscaram garantir que o verdadeiro sucessor, Salomão, fosse coroado. Eles contaram a Davi sobre a trama de Adonias e pediram que ele proclamasse Salomão como rei. Davi concordou com a coroação de Salomão e, em um evento solene, o jovem foi ungido como rei de Israel. Isso desencadeou um conflito entre as facções que apoiavam Adonias e as que apoiavam Salomão, e o reino enfrentou um período de incerteza e tensão. Abizag a história da jovem Sunamita que aqueceu o rei Davi. Uma narrativa fascinante que revela muitos aspectos da vida na corte real de Israel no tempo de Davi. Ela era uma mulher de beleza notável, virtuosa e graciosamente serviu o rei em seus últimos dias. Sua presença, no entanto, tornou-se parte de uma trama de sucessão que moldou o futuro do reino. O legado de Abizag está intrinsecamente ligado à intriga política e às disputas de poder que ocorreram na corte de Davi. Sua história destaca como as relações e alianças na realeza podiam ser frágeis e voláteis, e como a sucessão real era uma questão de vida ou morte. Além disso, a história de Abizag também serve como um lembrete das complexidades das relações humanas e do impacto que indivíduos, mesmo aqueles que não desejam estar no centro das atenções, podem ter nas dinâmicas políticas e sociais de seu tempo. A história intrigante do Antigo Testamento Bíblico A história de Abizag, a jovem sunamita que aqueceu o rei Davi, é uma parte intrigante do Antigo Testamento da Bíblia. Ela não apenas oferece um vislumbre da vida na corte real de Israel, mas também ilustra as complexidades das relações humanas, intrigas políticas e questões de sucessão real. A presença de Abizag na vida de Davi, embora não tenha sido marcada por relações íntimas, desempenhou um papel significativo nas tensões e rivalidades que cercavam a sucessão do trono de Israel. Seu legado é uma parte essencial da história bíblica e uma lembrança das muitas reviravoltas e desafios enfrentados pelas figuras bíblicas em sua busca por poder, justiça e propósito. O legado de Abizag Embora a história de Abizag na Bíblia seja relativamente breve, a sua presença teve um impacto duradouro na dinâmica política e familiar dentro da corte do rei David. A sua história é um lembrete de como mesmo aqueles que não procuram poder ou atenção podem encontrar-se enredados na complexa teia da política real. 
Após a ascensão de Salomão ao trono, o destino de Abizag tomou outra reviravolta dramática. Adonias, que já havia tentado reivindicar o trono, percebeu que suas aspirações políticas estavam em perigo após a coroação de Salomão. Adonias abordou Batseba, mãe de Salomão e uma figura significativa na nova administração, para garantir um favor. Em 1 Reis 2-13-25, Adonias pediu a mão de Abizag em casamento. Este pedido não era apenas uma questão de desejo pessoal, mas tinha implicações políticas. No Antigo Oriente Próximo, tomar como esposa concubina de um ex-rei simbolizava uma reivindicação ao trono. Salomão viu este pedido como uma tentativa de Adonias de minar o seu reinado e ordenou a execução de Adonias. Este evento serve como um lembrete comovente das consequências que podem surgir das intrigas da corte e do delicado equilíbrio de poder dentro da família real. Reflexões teológicas e éticas A história de Abel levanta questões teológicas e éticas. Alguns estudiosos e teólogos têm debatido as implicações morais e espirituais do seu papel na corte de David, particularmente em relação à sua presença no quarto do rei. No entanto, é essencial compreender o seu papel no contexto da época e nas necessidades específicas do enfermo rei David. A história de Abish oferece uma oportunidade para reflexão ética sobre questões relacionadas com a dinâmica do poder, o consentimento e a utilização de indivíduos para ganhos políticos ou pessoais. A história levanta questões sobre a ética de usar a presença de uma jovem para fazer valer uma reivindicação política, como Adonias tentou fazer. O contexto mais amplo A história de Abizag, a Sunamita, ocorre dentro da narrativa mais ampla da Bíblia hebraica. Serve como um lembrete da complexidade dos personagens bíblicos e das histórias intrincadas e multifacetadas que compõem o cânone bíblico. A história de Abizag também aponta para os temas mais amplos de poder, sucessão e relações humanas encontrados em toda a Bíblia. Destaca como as lutas pelo poder e pela autoridade não são exclusivas de uma época, mas têm sido temas duradouros na história da humanidade. Conclusão Abizag, a Sunamita, cujo papel principal era aquecer o rei Davi em seus últimos dias, é uma figura cativante na narrativa bíblica. A sua história mostra a dinâmica complexa das cortes reais, a busca pelo poder e as questões éticas e morais que podem surgir em tais ambientes. A presença de Abizag foi um elemento crucial no drama da sucessão real, e o seu papel demonstrou como a intriga política e as ambições familiares podiam ter consequências de longo alcance. Seu legado serve como um lembrete da natureza complexa dos personagens bíblicos e dos temas duradouros de poder, sucessão e relações humanas nas páginas da Bíblia. Em última análise, a sua história suscita a reflexão sobre questões éticas relacionadas com a utilização de indivíduos para ganhos políticos e a intrincada rede de relações humanas na busca de poder e influência. Veja também o artigo completo e muitos outros, no site Mundão Incrível, link na descrição do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.